Gagawa tayo ng ham appetizer. Gagawa tayo ng ham and cheese roll or the pizza roll. At gagawa rin tayo ng ham and cheese na canapé. Siyempre, gagamitin natin ang Virginia Black Forest Ham and Pineapple Ball Ham. Para sa ating pizza roll, meron tayong white bread. Ang gamit ko ay sliced bread. Virginia Black Forest Ham. Cheese, spaghetti sauce, breadcrumbs, egg, cooking oil, and toothpick. Para naman sa canapé, kailangan din natin ng white bread. Ang gamit ko ay sliced bread. Ang ginamit kong combination sa ham ay black forest ham and pineapple ball ham. Meron din tayong fried egg, cheese, brown sugar, mayo dressing, konting cooking oil, and toothpick. Ito ang Virginia Black Forest Ham. So, it has a distinct color created by smoking. And syempre, meron siyang smoky na aroma at meron siyang salty and meaty flavor. And take note, whole muscle meat talaga siya. So, hindi siya galing sa giniling. Talagang buo siya ng meat. So, slice lang natin ang ham thinly. Five pieces lang yung gagawin natin, pero kung gusto nyo mas maraming gawin, pwede naman magdagdag. At pagpasensyahan nyo ng aking pagkat dahil hindi sharp yung aking knife. Ngayon naman, tanggalin natin ang crust ng bread. I-flatten natin ito gamit ang rolling pin. Kung wala kayong rolling pin, pwedeng gumamit ng bote or baso. Ito ang gamit kong spaghetti sauce. Ito ay product din ng Virginia. So, meat sauce siya na may sausage. Magpahid tayo ng konting spaghetti sauce sa ating bread. Maglagay tayo ng palaman ang ating black forest ham and cheese. I-roll natin. At i-secure natin ang toothpick para hindi ito bumuka. Tapos i-dip natin sa ating egg. And yes, pwedeng i-prepare ahead of time. Ilagay nyo na sa freezer until ready na i-fry. At i-dredge natin sa ating breadcrumbs. Ayan, ready nang i-deep fry. At bago mag-deep fry, siguraduhin na mainit ang mantika. Lutuin natin over medium-low heat until maging golden brown. Kapag luto na, drain the excess oil and set aside. Hayaan na muna natin mag-cool down ng ating pizza roll tsaka natin siya hatiin. At kapag kaya mo na i-handle, pwede mo nang i-cut. So ayan, eto na ang ating ham and cheese or pizza roll gamit ang Virginia Black Forest Ham. At bago natin gawin ang canapé, i-visit natin ang official page ng Virginia Food Incorporated. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-like ang page nila. Para sa canapé, i-dredge natin ang ham sa brown sugar. Ang gamit kong ham ay pineapple ball ham. And yes, ang step na ito ay optional. Yung ibang slices ng ham, hindi ko na nilagyan. Sa pagpiprito, gagamit ako ng Virginia Sunflower Cooking Oil. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang ham. Lutuin over low heat until maging pula ang kulay nito. Huwag natin i-overcook. Kapag ganyan na ang kulay, okay na yan. Hanguin natin at i-cut natin into small squares. Ngayon naman, lutuin natin ang itlog. At i-cut din natin into small squares ang ating itlog. Ito yung ating caramelized ham, ang ating black forest ham, at ang ating plain na pineapple ball, cheese, egg, and cheese na cube. Again, tanggalin natin ang crust ng ating bread. So kahit anong bread ay pwedeng gamitin. And then, i-cut natin into four equal parts. Sa pag-a-assemble, kahit anong combination ang gusto nyo, eto ang ilalagay ko dito ay caramelized na ham and cheese. At syempre, para mas secure, tusukin natin ang toothpick. Sa pangalawa naman, maglagay tayo ng mayo dressing. Kung meron kayong ibang dressing na gusto, pwede nyo ilagay. Ang combination naman nito ay cheese at yung plain na pineapple ball ham. Ito yung walang caramelized sugar. Next combination naman ay black forest ham. Lagyan natin ng egg. At lagyan natin sa ibabaw ng cube na cheese. Siyempre, huwag kalimutan ang toothpick. So ayan, ito na yung ating ham, egg and cheese canapé. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all 
para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan. Titikman na natin. Ang una ating titikman ay ang hmm, yung ating pizza roll. So, ayan. So, again, yung ginamit natin dito na ham ay yung black forest nila. Hmm. Talaga matataste mo yung smoky flavor ng ating ham. And of course, perfection with cheese. Mmm. Yum. Kung gusto nyo i-try yung ibang klase ng ham nila, pwede naman. Ito yung kasi yung ano, may smoky flavor na ham. Yung black forest ham, kaya black yung kanyang parang outer layer. It's because of Yan yung color na na-create by smoking. Kasi nga, smoke ham siya. Yung aroma niya, yun din talagang, ano mo yun, the smoky aroma. And yes, kung ayaw nyo siyang kainin na iprito nyo or, alam mo yun, ready to eat na siya kasi pwedeng-pwede mo na siyang pagbukas ng box, pwede mo na siyang hatiin and slice mo na siya and then, diretsong kain na. Mmm. So, sa canapé naman natin, gusto ko sana yung gamitin yung pineapple ball ham lang. Pero since meron pa tayong natirang uh, black forest na ham, so mas maganda na rin maraming combination. So, eto yung nilagyan ko ng uh, na caramelized sugar. So, balik candied ham siya. At eto naman yung ating black forest na ham. At eto yung ating pineapple ball ham. So, eto titikman natin. Wala siyang caramelized sugar. So, ano lang siya. Egg and cheese. Tapos may mayo. Mmm! Totoo talaga na juicy yung ham na ito. Kasi syempre, di ba? Hindi natin nilagyan ng caramelized sugar. Mga ganun. Talagang totoo talaga na juicy siya and very rich yung taste niya. Yung flavor niya. So, gusto gusto ko talaga yung combination. Kasi... Simpleng pagkain, di ba? Ham and cheese, and then egg, bread, di ba? Napakasimple niya, pero parang mas naging special siya is because of the ham. So, di ba? Yung ham natin, marami talaga magagawa. Talagang totoo na ang ham ay star talaga sa Christmas or New Year. Pero, pwedeng-pwede mo siyang gamitin kahit anong okasyon. Mapa, birthday party man yan, or gathering Reunion? O, oh, kaya nito. Yung ham natin. Ganito yung dating niya. Medyo social, di ba? Basta kung meron ka lang mga kung ano meron sa bahay nyo, gawin yung decoration. Gaya nito. Itong candy na to, matagal na yan sa akin. Naisipan ko lang ilabas kasi nga, gusto kong mag-create ng ganito. Pang party talaga, cocktail. Ano mo yung parang presentable, yung parang festive yung dating niya. Paskong Pasko. Konting creativity lang, kung ano meron sa bahay, yun na din yung gamitin nyo. Tapos, lagyan mo lang ng lettuce, cherry, ganun. Ngayon naman gusto ko, tikman yung ating may ham na may caramelized sugar. Ito yung candied ham. Mm. Mm. Gustong gusto ko rin to. Like I told you before, gusto kong pagkain ay savory and sweet. Mm -mm. Sarap. <laughs> Gustuhan ko. Yum. So next, gusto kong tikman yung ating black forest ham na hindi talaga natin dinaan sa mantika. Kasi, hmm, yung amoy niya, smoke ham talaga. Social. <laughs> mm. Juicy din siya. Ang dias yung flavor niya. Hmm, bagay siya with cheese. And of course, bagay din siya with, with egg. Pero bagay siya with cheese talaga. Kasi diba, yung iba, kapag ito holidays, gustong gusto nila i-partner yung ham, cheese, and then wine. Ito ay perfect to, yung smoke ham nila. Kasi nga, diba yung smoke ham, lakas makasosyal, yung flavor na yan. Hmm? Hmm. Hmm. <laughs> hindi dry. Yung ham nila lahat hindi dry. 
juicy pa rin siya. Oh my god. Thank you, Virginia. Hmm? The flavor. Gumawa ako ng ganito kasi gusto kong alam mo yun, mapag-practice-an ko na siya. Kasi nga sa sa reunion namin, kami yung nakatoka, uh, host kami, and then, syempre, may preparation. Gusto ko, parang meron kaming dessert station, tapos meron ding appetizer, mga gano'n. So, ito yung appetizer namin. It is a simple family reunion, pero okay lang maging bongga naman, diba? So, ayan. So, ano gusto nyo? Ako, excited ako lalo. Mas naging excited ako. Kasi, ang daming, ang daming talagang idea na naiisip ko gamitin yung ham. So, sana nagustuhan nyo ang ating ginawa. Ciao! Eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Dahin natin natin ang mga pizza rolls, hagawa tayo ng 10 pieces. Ang cost per yield ay 25 pesos and 80 cents. Pwede mong ibenta ng 30 pesos ang isang piraso. Sa canapé naman, 13 pieces ang nagawa natin. Ang cost per yield ay 10 pesos and 81 cents. Pwede mong ibenta ng 15 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, merito another dose of inspiration. Eto ang Yama Cake and Maha ni Miss Diana. Eto naman ang puto cheese ni Miss Caliste. Eto naman ang Milo Ice Cream Pie ni Miss Anne. Again, gusto ko magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Nako, malapit na ang bakasyon! Yeah, I know, bakasyon na ng mga bata, pero tayo wala tayong bakasyon. Lalo na may mga work at negosyo dyan. Nako, maghanda kayo at malapit na ang labanan. Basta, wag kayong mag-overwork at chill-chill din pag may time. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!